Zócalo Saltillo presenta. Confusión casi le cuesta la vida a indigentes de la colonia San José, luego de intoxicarse tras confundir tiner con agua potable. Hombre en situación de calle muere a la vista de todos, afuera de una farmacia en la colonia Mirasierra. Le tendremos los pormenores. La Fiscalía General del Estado desata cacería de talladores de tarjetas bancarias. Delincuentes que alteran cajeros vienen del centro del país, asegura la autoridad. Rezagados y con garrote, saltillenses sin vacuna anticovid le hacen el feo a las dosis de cancino y desairan jornada especial para personas mayores de 18 años en Saltillo. Falta de personal e insumo lleva a médicos del ISTE al borde del colapso físico y emocional. Mientras tanto, la delegación del instituto mantiene frenadas 200 vacantes. Son las 5 de la mañana con 30 minutos y Telezócalo Matutino arranca. Muy buenos días, qué gusto saludarles esta mañana de miércoles, ya a mitad de semana, 23 de febrero del año 2022. Muchas gracias por comenzar su mañana aquí en Telesaltillo, gracias por la confianza que tiene en Telesócalo Matutino para que le informemos antes de que salga el sol. Mi nombre es Rosalio González y como todos los días estoy con mi amiga Araceli Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días, días Rosalio. Días. Qué gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes en casita? Gracias por ayudarnos a iniciar este día con el pie derecho y por elegir la señal de Telesaltillo para estar bien informados. Nuestros amigos que están aquí en la región sureste del estado a través del 10.1 y a quienes están también en la región norte. Muy buenos días a todos ustedes. Nava, Allende, Morelos, Zaragoza, Villa Unión, todos los cinco manantiales, Piedras Negras y también el sur de Texas. Bienvenidos sean. También hay personas que nos acompañan a través de nuestras páginas web y a través de nuestras páginas de Facebook que están apareciendo en pantalla. Todos ustedes también pueden ser parte de este espacio entrando a través de sus mensajes, mandándolos desde estos momentos, ya sea a través de Facebook o a través de nuestros eh, números que ya conoce de WhatsApp, el 844-110-10 o en Telegram que también estamos en el mismo número. Ya sabe que cualquier mensaje que usted nos quiera mandar esta mañana, pues es muy bienvenido por nosotros. Y bueno, ¿cómo anda el calor en diferentes partes de, nuestra, de nuestro estado, en algunas ciudades que seguro son de su interés? Esa información nos la tiene la autoridad en el tiempo, Yanel Morales, a la que le damos también la bienvenida. Muy buenos días, Janet. Muy buenos días, Rosalía, muy buenos días, Araceli, muy buenos días, tengan todos nuestros televidentes. Para mí es un placer, un honor estarlos acompañando una mañana más y como siempre con toda la información del pronóstico del tiempo. Y es que, ¿qué va a pasar durante esta mañana? Bueno, se espera que alcancemos temperatura ya de 15 grados centígrados, vientos de 10 kilómetros por hora y se espera que durante las próximas horas estemos alcanzando condiciones bastante agradables, hasta presentar 28 grados centígrados para la ciudad capital, mínima de 14 y vientos de 13 kilómetros por hora. Por otro lado, condiciones del amanecer a esta hora de la mañana, son 7 a las 7 con 14 se va a presentar el amanecer para la ciudad capital. Y el atardecer para la ciudad de Saltillo va a ser en punto de las 6 con 43 de la tarde. Además, condiciones a esta hora de la mañana, pero para piedras negras, ponga mucha atención, temperatura de 17 grados centígrados, cielo nublado y es que la probabilidad de lluvia se va a incrementar conforme vayan pasando las horas. Se espera que estemos alcanzando condiciones para el día de hoy. En cuanto a la temperatura en Piedras Negras de 18 mínima de 4 y precipitación en un 60%. Por otro lado, en la Sultana del Norte, condiciones totalmente diferentes, cielo mayormente despejado, 18 a esta hora de la mañana y máxima y mínima para el día de hoy. Bueno, se espera que estemos alcanzando 25 con mínima de 12. Así que el pronóstico del tiempo, continuamos con más del otro lado del estudio.
Muchas gracias, Janet, por la información del estado del tiempo. Vamos eh, nosotros ahora con información que aconteció en las calles de la colonia San José. Y es que un indigente se intoxicó después de confundir tiner con agua potable y se lo bebió. Tuvo que ser atendido por elementos de salud. Un indigente que caminaba por calles de la colonia San José se intoxicó al ingerir gran cantidad de tíner al confundirlo con agua, lo que ocasionó la movilización de paramédicos de Cruz Roja que decidieron su traslado urgente a un hospital. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11.30 de la mañana de este martes, cuando Sergio Vega, de aproximadamente 40 años, se encontró una botella que contenía lo que parecía ser agua. Ante el intenso calor y los rayos del sol, el hombre se mostraba sediento y decidió ingerir el contenido de la botella. Sin embargo, a los pocos minutos comenzó con un intenso malestar que lo obligó a pedir ayuda. Vecinos de la calle San Judas, en la colonia antes mencionada, lo auxiliaron y lo ingresaron a una vivienda, brindándole agua y leche, pero el fuerte dolor de estómago no disminuía, por lo que fueron a revisar el contenido de la botella. Los vecinos resolvieron que lo que ingirió Sergio era tiner, por lo cual decidieron llamar al 911, causando la movilización de paramédicos de Cruz Roja, quienes llegaron en cuestión de minutos para valorarlo. Con el chequeo de rutina, los técnicos en urgencias médicas determinaron que Sergio presentó presentaba una severa intoxicación, por lo cual lo llevaron de urgencia al Hospital General, donde lo someterán a tratamiento. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Y otro hombre en situación de calle fue encontrado sin vida, esto al exterior de una farmacia ubicada en la colonia Mirasierra. Este hombre ya llevaba varias horas sin vida cuando fue reportado por peatones que pasaban por el área. Un hombre de aspecto indigente fue localizado sin vida fuera de una farmacia ubicada en la colonia Mirasierra, situación que movilizó a las autoridades. Fue alrededor de las 16.30 horas cuando personas que acudían a la farmacia que está en el cruce del Boulevard Revolución y calle 19 se acercaron para ver si el hombre necesitaba algo y se percataron que no reaccionaba. Posteriormente decidieron solicitar apoyo al sistema de emergencias 911, trasladándose para médicos del cuerpo de bomberos quienes lo valoraron y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Al lugar se trasladó una unidad de la policía civil Coahuila y elementos municipales quienes acordonaron el lugar al quedar el cuerpo tendido en la banqueta del estacionamiento de la farmacia. Comerciantes dijeron desconocer el nombre o apodo de la persona ya que solamente lo veían acostarse a las afueras de la farmacia y la tarde del martes les pareció extraño ver que no se levantaba después de varias horas. Personal de la Fiscalía General del Estado se trasladó hasta el lugar para la toma de conocimiento y posteriormente ordenaron el traslado del cuerpo hasta el servicio médico forense. El cuerpo ya contaba con más de cuatro horas de fallecido y hasta el momento se desconoce la causa que le arrebató la vida, ya que pudo tratarse de algún infarto o alguna congestión alcohólica, informó para Telezócalo Estefanía González. Hace un par de días le informamos aquí que un hombre, Luis Alfredo, fue asesinado a puñaladas por un compañero durante una fiesta. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado ya dieron con el paradero de este asesino de la colonia La Palma. Lo encontraron y bueno, ahora será sometido a un proceso legal. Le apodan el seco. Elementos del grupo de aprehensiones de la Fiscalía General del Estado detuvieron al adicto que mató de varias puñaladas a su amigo en calles de la colonia La Palma, remitiéndolo al Cerezo Varonil por el delito de homicidio calificado. Tras el crimen de quien fue identificado como Luis Alfredo Martínez, personal de la Fiscalía se dio a la tarea de rastrear al agresor, quien desde el principio fue reconocido por testigos de los hechos que lo delataron plenamente. Ya con la identidad del sujeto en su poder, los uniformados ministeriales se dirigieron al domicilio donde este se mantenía bajo resguardo, esperando algunas horas para que este saliera de la vivienda donde se escondía y poder asegurarlo. Luego de tener al presunto en su poder, la policía lo puso a disposición del Ministerio Público encargado del caso, que a su vez judicializó el expediente un juez de control que en próximas horas abrirá un proceso penal en su contra por el delito de que se le acusa. Para Telesaltillo informa, Rosendo Zavala. En otros temas, agentes de la Policía Municipal lograron la captura de un hombre señalado por el, el robo de un vehículo en la zona centro de la capital del estado. Esto fue posible gracias a la intervención de los grupos ciudadanos de vigilancia y también al apoyo de las cámaras de seguridad. Mediante los grupos de seguridad en WhatsApp se hizo un reporte de un robo de vehículo en el cruce de las calles de Arteaga y Rafael de Cepeda en la zona centro, movilizando a las autoridades que desplegaron a agentes en campo y armaron un cerco de seguridad mediante las cámaras de vigilancia. La camioneta Chevrolet color gris doble cabina se encontraba estacionada al exterior del domicilio del propietario cuando el ladrón logró abrirla y encenderla para llevársela con dirección a la calle de Urdiñola, hecho que fue captado por las cámaras de vigilancia del propietario. 
propio domicilio. Los agentes en campo hicieron contacto con la camioneta, ayudándose con el seguimiento de las cámaras urbanas y lograron la aprehensión de Luis Fernando N., quien fue trasladado a las celdas municipales para ponerlo a disposición del Ministerio Público. La Fiscalía ya recibió la denuncia por los hechos y se encuentra armando la carpeta de investigación en contra del detenido, que será presentado en próximas horas ante un juez para su audiencia inicial. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Bueno, y severamente lesionado quedó un motociclista que fue atropellado por una conductora que no se, pre, no se percató, no tuvo precaución para incorporarse a la calle Mayor eh, Daniel Ríos Certuche, ahí en la colonia 26 de marzo. Cuando circulaba con vía libre por el boulevard Humberto Cid González, un motociclista fue embestido por una camioneta conducida por una mujer que no se percató del señalamiento de alto, proyectándolo por los aires. El motociclista de nombre David Alejandro circulaba hacia el sur y al llegar al cruce con Mayor Daniel Río Certuche, una camioneta Toyota Siena lo impactó en un costado al no respetar el señalamiento de alto. David salió disparado, proyectándose de lleno contra un poste de madera, el cual le provocó una fractura en el brazo derecho y otra en el fémur del mismo mismo costado, por lo que tuvo que ser atendido por paramédicos. Elementos de bomberos que se encontraban a pocos metros del lugar se encargaron de darle la atención primaria al lesionado, en tanto paramédicos de Cruz Roja se encargaron de llevarlo al Hospital General. Elementos de tránsito llegaron al lugar y procedieron a la detención del responsable y procedieron a la detención de la responsable, identificada como Juana Felicitas, quien fue trasladada a los separos municipales para responder por el delito de lesiones y daños en accidente vial. Para Telezócalo. Daniel Revilla. Y en Ramos, Arir, en Ramos Arispe, un cortocircuito por poco ocasiona una tragedia. Esto luego de que una pipa se viera envuelta en llamas sobre la carretera a Monclova. Afortunadamente, los cuerpos de emergencia actuaron rápidamente y pues evitaron que la tragedia fuera mayor. Luego de sufrir una falla eléctrica a tan solo unos metros de llegar a su destino, un chofer se salvó de morir cuando la pipa que manejaba se incendió por completo, quedando reducida a cenizas. El siniestro ocurrió en el kilómetro 11 de la carretera libre a Monclova, cuando Pedro Domínguez transitaba en la unidad de carga donde transportaba varias toneladas de grano a una empresa de la localidad. Justo antes de llegar a los patios del complejo industrial alimenticio, el conductor detectó un fuerte olor a quemado que le hizo detenerse, percatándose de que la parte baja del camión desprendía las llamaradas que rápido se extendieron a todo el vehículo. Fue así como el comerciante corrió para sacar distancia y ponerse a salvo, mientras notificaba la situación a sus superiores que de inmediato acudieron en su apoyo, mientras notificaban también a los cuerpos de auxilio para que sofocaran el incendio. Peso al aparatoso de la contingencia, los cuerpos de auxilio no reportaron personal lesionadas, aunque sí cuantiosos daños materiales, dando vista a las autoridades correspondientes para que investigaran y dieran un dictamen exacto de lo ocurrido. Para Telesaltillo Informa, Rosendo Zavala. 5 con 42 de la mañana. Muchas gracias a las personas que nos escriben desde temprano a nuestro centro de mensajes, el 844-110-10. Hay incluso algunos reportes, Araceli, de un incendio justamente de lo que hablábamos eh, ahorita nuestro compañero Rosendo Zavala. Eh, buenos días, esto es enfrente de la Cruz Roja, a un lado de la gasolinera, nos comentan y nos mandan una fotografía en este bulevar se llama Carlos Avedrop, al oriente de nuestra ciudad, donde se encuentra, de acuerdo con este reporte, el incendio en estos momentos. También hay otro reporte que nos hacen llegar al 844-110-10 y es sobre el tema de las becas de bienestar. Oye, que muchas personas han estado teniendo problemas con los pagos. Sabemos que por el tema de la revocación de mandato que está próxima, ahorita no se pueden hacer los depósitos, pero sí ya hubo algunos anteriores y aquí la uh -huh. queja es de que no han recibido. Dice, nos pueden dar el número de las personas encargadas de las becas bienestar. Tengo un hijo con discapacidad, parálisis cerebral infantil, no camina, eh, pero de su mente está bien. Tengo cuatro años tramitando la beca bienestar y hasta ahorita no se la han dado. He hecho el trámite tres veces esta última vez en febrero del 2021. Ya vinieron y checaron y le entregaron la tarjeta desde el año pasado y nunca le han depositado. Le mando foto del folio, le agradezco mucho su apoyo. Dios los bendiga. Nos manda la foto del folio. Lo que le podemos pasar es el teléfono de la delegación de la Secretaría de Bienestar sí. aquí en Saltillo para que se comunique y les pregunte cuál es la situación en el caso de su hijo y les comente todo esto que nos acaba de decir a nosotros. Déjeme, le busco. Yo lo tengo aquí, ¿Lo ahora sería 800-007-3705, es el teléfono donde usted se puede comunicar y la dirección está en el kilómetro 6.5 del Boulevard Fundadores, ahí en la colonia eh, Magisterio. 
para que si puede usted ir o puede marcar para preguntar qué es lo que está pasando, lo haga. Pero sí le, le comento una cosa, en estos momentos no están dando de alta ni están entregando becas porque están en veda debido sí. a la elección que se viene de revocación de mandato para el presidente de la República. Entonces, la ley se, los, se lo impide a la autoridad eh, federal. Pero bueno, el tema aquí es que desde hace tres años hace y tres que años ya la tienes anda. de cuando ahorita uh -huh. sí tiene que, eh, por el tema de la veda electoral, pero sí es una situación que debe de resolverse Ay, y que le digan sí. por qué hasta ahora no se le ha entregado nada. Más mensajes, buenos días, saludos cordiales para todos en Zócalo Matutino y saludos cordiales para Arturo Aranda y familia Aranda Flores, que los vemos siempre. Gracias, abrazos. Buenos días, excelente noticiero, breve y conciso. Saludos desde el centro de la ciudad de parte de Tino Zavala. Muchas gracias, Tino, por tu comentario. Gracias. Dice, hola, buenos días, saludos para todos, que tengan un lindo día. Nada más para reportar que no hay luz en la calle San Andrés y Pulque y las demás calles en Misión Cerritos, en el eh, tercer sector, a mero arriba, nos comentan. Eh, ¿No hay luminarias o se les fue la luz? A ver si nos eh, Sí, que nos precisas. aclare la duda, por, uh -huh. que son temas diferentes, unos de Comisión Federal de Electricidad y, y otros otro de, de, recursos, de, de primarios. servicios primarios. Uh -huh. Buenos días, excelente miércoles, un fuerte abrazo a Araceli, que se ve más hermosa con ese vestido, gracias. y a Rosalío, de, de parte de Ed Pacheco. Muchas gracias. Gracias, Ed. Carlos gracias. Enrique Vázquez Martínez nos dice buenos días, muchas gracias. Buenos días, excelente noticiario breve y conciso. Esto gracias, ya no lo habías comentado sí. de Tino. Gracias, Tino, por el 5 mensaje. con 46 de la mañana, 16 grados la temperatura aquí en la ciudad de Saltillo. Nos vamos a la primera pausa. Regresamos con más información a Telezócalo Matutino.
5 con 49 de la mañana. Gracias por seguir con nosotros aquí en Telezócalo Matutino. Si quiere estar usted bien informado, además de vernos, tiene que comprar nuestra edición impresa del periódico Líder en Información de toda Coahuila y la región. Zócalo Saltillo. El día de hoy en nuestra portada tenemos información importante referente a varios temas, entre ellos esto que se dio a conocer ayer por parte de la empresa de telefonía móvil de Telcel de la inauguración de la eh, 5G, la red 5G, que va a incluir al menos dos ciudades de Coahuila, Torreón y Saltillo. ¿De qué se trata? ¿A partir de cuándo? La información completa y los detalles los encuentra usted en nuestra edición impresa de este miércoles 22 de febrero, 23 de febrero ya. Y bueno, el profe Mendoza publica hoy un cartón sin desperdicio, donde el protagonista es el Auditor Superior de la Federación, mire, como hombre de paja lo puso el profe. Las notas de alto calibre usted las va a encontrar en calibre 57, ya sabe que ahí están todos los detalles, va con nuestros amigos voceadores o a su tienda de conveniencia, la más cercana, seis pesitos necesita usted para estar bien informado y como siempre disfrutar de la belleza de la guapísima chica del día que aparece en la portada. Bien, ahora vamos con información de la ciudad de Piedras Negras y es que autoridades se encontraron flotando en el río Bravo el cuerpo de un hombre, presuntamente un eh, migrante, el noveno que fallece en el cauce del río en lo que va de este año 2022. Intervinieron la policía estatal y la municipal, así como la investigadora de la fiscalía, eh, y se trasladaron al lugar, que es por una brecha de entrada al campo de fútbol americano de las Águilas, donde confirmaron el hallazgo de este hombre sin vida flotando y los elementos del grupo Beta con un aerobote lo arrastraron a la orilla para continuar las investigaciones. Bueno, y en una buena noticia para Piedras Negras, el director del Hospital General Salvador Chavarría, Julio Garibay, dio a conocer que ya no hay pacientes internados en el área COVID, aunque mencionó que pues, el indicador principal no es un detonador, sí da referencia para saber que esta ola de pandemia va en descenso. Resaltó que también el esfuerzo de autoridades, personas y familias tiene que ver con que se cuidan, cumplen su esquema de vacunación y mejora el pronóstico de los pacientes, por lo que se ponen menos graves y llegan menos pacientes al hospital. De ninguna manera quiere decir que ya pasó la pandemia, eh, claro. Destacó que aún sigue con contagios arriba de 10 mil a nivel nacional y tasa de mortalidad alta en algunas partes de la República. Bueno, y continuando en el norte del estado, después de 108 años de vida, Araceli, el pasado día lunes 21 de febrero, Doña Juanita Gaitán obtuvo su eh, acta que le da identidad como mexicana y con nombre y apellido. Esto fue ahí en Piedras Negras, como les comentamos. Imagínese usted, después de 108 años, esta mujer recibe pues, su acta de nacimiento. Mónica de Luna, la encargada de la Oficialía 1 del Registro Civil, dijo que fueron muchos los trámites realizados por la hija, quien fue quien se quedó a cargo de su madre, que nació en 1913 en una ranchería de allá de tu estado, de San Luis Potosí, de San Luis Potosí donde sí. se desconocía sí. la importancia de esa acta. 1913, pasadito el inicio de la, de la Revolución eh, Mexicana. Bueno, pues enhorabuena para doña Juanita que obtuvo su identidad aquí en el estado de Coahuila. Y bueno, en otras noticias, estas no tan agradables, se registró la madrugada de este miércoles un incendio en un domicilio de la colonia Centenario, en la sala de este domicilio. Quienes alertaron a las autoridades aseguraron que había al menos dos personas lesionadas al interior. Un incendio al interior de un domicilio provocó la movilización de bomberos hasta la colonia Centenario la noche de este martes. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11.30 de la noche en la calle 6 de Enero, en la mencionada colonia, en el que se hacía mención sobre un incendio al interior de un domicilio en el área de la sala y que habían dos personas lesionadas por lo que rápidamente las autoridades se movilizaron al sitio. En la vivienda marcada con el número 307 vivía un matrimonio de la tercera edad 
en la que, según mencionaron las autoridades, un hombre mayor se habría quedado dormido en el sillón con un cigarro en su mano y que al soltarlo prendió el sofá, provocando que se intoxicara y se causara quemaduras en varias partes de su cuerpo. En ese momento, su esposa intentó socorrerlo, pero en días pasados habría sufrido una lesión en su brazo y al momento de retirarlo del sillón, se fracturó y pidió ayuda de los vecinos para que la auxiliaran. Rápidamente, los vecinos cargados con cubetas con agua ingresaron al domicilio y lograron apagar el fuego. Y al momento del arribo de los elementos del cuerpo de bomberos, ventilaron el domicilio y verificaron que ya no existiera más riesgo en la vivienda. Paramédicos fueron los encargados de trasladar al matrimonio hasta el Hospital General para atenderse las lesiones que presentaron. Para Telezócalo, informa Eric Briones. Y durante las primeras horas de este día, un par de jóvenes estudiantes de enfermería quedaron detenidos, esto luego de que se encontraban consumiendo bebidas embriagantes en un bar de aquí del centro de la ciudad y después le causaron daños a la fachada del mismo y también causaron daños a un vehículo. Un par de jóvenes quedaron detenidos luego de que causaran destrozos a un vehículo y la fachada de un bar. Los hechos ocurrieron alrededor de la 1.15 de la madrugada en un bar denominado como Rincón Mexicano, ubicado en la calle de Benito Juárez, en el centro histórico de Saltillo, en el que dos sujetos causaran diversos daños luego de que los sacaran del establecimiento. Según comentaron las autoridades, Jairo Castañeda y Héctor López, estudiantes de enfermería, se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes hasta que ambos comenzaron a acosar a una mujer que se encontraba con sus amigos. La afectada, al sentirse incómoda, les pidió que la dejaran en paz, pero al negarse, pidió al personal del bar y a sus acompañantes que lo sacaran del lugar. Una vez afuera, Jairo y Héctor arremetieron en contra de un vehículo que se encontraba estacionado al exterior y le rompieron el cristal trasero, así como a las ventanas de la puerta de la fachada, por lo que los encargados pidieron el apoyo de las autoridades. Los primeros en llegar fueron los oficiales a bordo de la unidad M1566 de la Policía Preventiva y lograron la detención de ambos señalados, que pretendieron huir, pero fueron alcanzados una calle más abajo, llevándolos hasta las celdas municipales. Los afectados y el dueño del lugar reclamaron los daños y mencionaron que interpondrán las denuncias correspondientes para que los detenidos se hicieran cargo de las reparaciones. Para Telezócalo, informa Eric Briones. Son las 5 con 57 y como todos los días queremos agradecer enormemente a nuestros amigos que nos acompañaron el día de hoy a través de la señal de Super Channel 12 allá en el norte de Coahuila y sur de Texas. Gracias por su confianza y compañía. Ya saben que mañana los esperamos en punto de las 5 y media por esa misma señal. Muy bien. Oye, oye sí, yo te pasó? tengo una pregunta porque yo sé que tú todo lo sabes a y ver, siempre estás muy bien depende. informado. No, sí, ayer hubo un operativo en Nazario, pero ¿por qué? ¿Qué pasó ahí en ah. Nazario? Es el primer operativo que se lleva a cabo de este tipo aquí en, en este bulevar tan importante. Y lo que hicieron fue comenzar a sacar a Araceli a todo Ajá. el transporte de personal en la hora pico de los que van de ah, norte a sur, okay. de Ramos Arispe y toda esta ¿Para zona agilizar industrial. el flujo vial? Uh -huh. Sí, claro, para agilizar el, flu el flujo porque se hacían unas enormes filas, sobre todo ahí en el eh, deprimido que se incorpora hacia el periférico eh, Luis Echeverría. El titular de la comisaría Federico Fernández dijo que el alcalde Chema Fraustro giró instrucciones para mejorar el tránsito en esa importante vialidad después de años que hemos padecido los automovilistas, eh, pues esa filonononona que se hacía sí. con, sobre todo con transporte de personal. Sí, oye, es que se estaban desviando por la lateral todos los camiones del, desde, desde el distribuidor vial Venustiano Carranza hasta el semáforo de Nazario y el periférico Luis Echeverría, además de que tampoco podían ingresar al paso inferior vehicular. Esto es lo que estaba sucediendo ayer es y es lo que va a continuar sucediendo, sí. ¿verdad? Es sí. un operativo que va a estar presente. Es el comienzo de un operativo que tiene como objetivo pues, eh, que los eh, automóviles particulares puedan hacer con, hacer con mayor agilidad. ¿En qué horario va a estar esto? Eh, el operativo va a estar de 7 a 9 de la mañana, es decir, la hora pico matutina, y luego de 5 a 7 y media de la tarde. Van a ser en dos ocasiones y se van a tener como se acostum nos acostumbramos a los bordos allá en el Emilio Arispe, sí. ahora tendremos que acostumbrarnos o tendrán que acostumbrarse los choferes de transporte de personal a salirse del Nazario 
eh, durante estas eh, horas pico, la matutina y la vespertina. Yo sé, yo sé de muchos que se les va a ir un poco el dolor de cabeza con esta, sí. con esta noticia, sí. que van a manejar un poco más tranquilos, holgados también de, de tiempos, porque en verdad que el transporte personal, sabemos todos que cumple una función importantísima, que es llevar y traer eh, gente trabajadora a sus centros de trabajo y a sus colonias, pero sí era mucho el conflicto que estaban generando claro. en este bulevar. Pero pues a ellos también les va a beneficiar sí. de alguna u otra forma, porque también a ellos eh, les va a, a causar o a, a ayudar a que no estén pues en ese de tráfico tanto Metidos tiempo los van a desviar por otro lado para que también lleguen más pronto a su destino. Pues una buena buena noticia, me, me parece, parece a mí una buena medida. Me más mensajes, gracias a las personas que se están comunicando. Ya nos comentaron que son las luminarias las que están apagadas ahí en el mensaje que nos dejaron esta mañana de la calle San Andrés y Pulque. Esto es Misión Cerritos. Gracias. Entonces ya tenemos para reportarlo a servicios primarios. Muchas gracias. Fíjate que aquí nos comenta una persona, dice, no solo fue transporte de personal, también sacaron a los foráneos. Ese es ¿A más qué otro placas tema. de otro estado o a qué se refiere con foráneos? Si, ojalá nos pueda ampliar un poco más la información para, para darla a conocer. Mira, nos están comentando sobre las becas de bienestar. Dicen que el teléfono que comentamos no contestan. Uf. Ya he estado llamando a ese y otros que conseguí. Mi hija ya tiene depositado, pero por error de dedo se bloqueó la aplicación y ahora no podemos sacar el dinero. Ya fui hasta Bienestar, al banco y a todos lados y nadie me da solución. Ayúdenme, ¿a dónde acudo? El depósito ya está. Gracias y bonito día. Eh, después, dice Nuevo Teresitas. Desde Imagínate, nuevo, entonces sí. ya está ahí el dinero. El problema es que ah, no pueden pero... retirarlo por algún Se error le de dedo. La tarjeta, a lo mejor. Yo me imagino que sí. Tienen que ayudarlo ahí en la Secretaría de Bienestar. Ten, tal vez a Garza tenga algún o contacto en el banco, o alguien que nos en el pues banco, en el banco en el de banco bienestar. Inter... No, pues eh, son bancos es que, este, comerciales donde donde Sí, hay pagan algunos estos, donde las, las cobran, pero estas pues becas. siento yo que es más un tema de la, de la Secretaría. Secretaría, sí, porque pues, pues en los bancos solamente atienden ellos no no a manejan como, exactamente, eso es un servicio a terceros, entonces sí tendría que ser de, de esa forma. No sé si tenga también este número que le voy a proporcionar, por acá se lo busco, el okay. del el que no es el 800, Ajá, de este la otro de la, de la Secretaría, para aquí que en, en para Coahuila. que lo tenga en Coahuila, mire, es el, ahí le va, 844-430-1555. Espero que ahí sí le puedan dar atención a, a este problema y, y pues sobre todo porque tal vez no quieran atender muchos por el tema de la veda electoral, pero pues aquí no es que se la estén entregando, sino simplemente le van a decir qué pasó, Vamos qué puede hacer, cómo sí, desbloquear la tarjeta bloqueo. y lo que necesita esta persona. Ojalá y que sí le puedan ayudar. Y el resto de gente, entonces cuidado porque ya saben que si se les llega a bloquear por error de dedo o lo que usted quiera, se le olvidó, sí, caray. se genera todo un problema, ¿verdad?, de largo Largo tiempo para resolver. Seis de la mañana con dos minutos. Nos vamos a una pausa comercial. Regresamos con más información.
Y ya estamos de regreso con mucha más información aquí en Telezócalo Matutino. ¿Qué va a pasar durante esas próximas horas en la ciudad capital? Ponga mucha atención y es que entre 8 y 10 de la mañana vamos a alcanzar entre 16 a 22 grados centígrados y entre 12 y 2 de la tarde entre 26 a 27 grados. Por otro lado, las condiciones durante estos próximos 5 días aquí en la ciudad capital se espera que estemos presentando condiciones bastante agradables. Y es que en la imagen de satélite podemos ver cómo, aunque la nubosidad va a estar presente durante el día de hoy, y va a estar pues afectando la parte norte eh, de Chihuahua y un poco el estado de Coahuila. Se espera que las condiciones sean bastante agradables y hay que poner atención en la zona norte porque hay probabilidad de lluvia para el día de hoy. Además también se espera que en la proyección vamos a ver cómo este frente frío que va a ingresar durante las próximas horas, bueno ya se lo comentaba el día de ayer, hace una curva en la cual cubre gran parte del territorio nacional, específicamente Chihuahua, Además de Sonora, Baja California, Norte y Sur, sube hacia la parte de Estados Unidos y vuelve a descender muy cerca del estado de Coahuila, por lo que el día de hoy se podrían presentar lluvias, las ráfagas de viento van a continuar, así que esté muy al pendiente. En cuanto a las temperaturas durante los próximos días aquí en la ciudad capital, jueves, viernes y sábado entre 20 a 29 grados centígrados, mínimas de 9 y 11. Domingo 19, mínima de 8 y el de lunes se recuperan los valores con 21 mínima de 10 grados centígrados. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Continuamos con más del otro lado del estudio. Seis de la mañana con siete minutos. Muchas gracias, Janet, por la información del estado del tiempo. Oigan, y la persona esta que nos estaba comentando sobre la tarjeta del bienestar, nos dice que otro usuario que en el reverso de la tarjeta, en caso de que usted se le haya bloqueado, hay un número de teléfono donde le dan indicaciones de cómo puede desbloquearlo. De otra manera, puede también acudir a donde se la dieron y se la reponen para que resuelva este problema que tiene y si hay otras personas que lo compartan, bueno, esa es la información que le tenemos. Y hablando justamente de tarjetas y bancos, el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, dio a conocer que, bueno, ya fue detenida parte de la banda de talladores, como les llaman, de datos de tarjetas bancarias que hacían robos en los cajeros, que ponían estos eh, pues hechizos como cajeros hechizos para poder quedarse con las tarjetas y con sus datos. Resulta que es una banda proveniente del centro del país y operaba tanto en Torreón como en Saltillo. Las personas que colocaron un artefacto en uno de los cajeros de la sucursal de Banorte en la calle de Victoria este fin de semana podrían estar vinculados a los miembros de una banda de talladores detenidos en Saltillo y Torreón, afirmó el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara. Hubo dos detenciones, una en la ciudad de Torreón y otra aquí en Saltillo, de eh, personas que se dedican a, pues simplemente talladores, les llaman eh, las instituciones bancarias, eh, ellos... Eh, eh, de alguna manera te roban, te clonan tu número y empiezan a hacer gestiones para el retiro de, de las cuentas. Eh, esta, este fin de semana hubo otro evento, estamos investigando para vincularlo con, con los que tenemos detenidos. Telesaltillo consignó que el fin de semana una usuaria reportó que al hacer uso de un cajero de Banorte, su tarjeta fue retenida y al querer sacarla descubrió que había una pieza montada. Posteriormente también descubrió que se habían colocado calcomanías con números falsos para solicitar información de las tarjetas. No, es muy frecuente. Pues este, el tema es que no ponemos atención los usuarios de la banca este, de los cajeros automáticos, eh, incluso confiamos en gente que se acerca con nosotros para ayudarnos a, a hacer la operación, creo que estos, estos temas son muy delicados eh, y bueno, eh, estamos generando vigilancia de prevención en torno a las instituciones bancarias. El fiscal dijo que se tiene una red de coordinación con los bancos, donde se ha trabajado para localizar a los responsables a través de las cámaras de vigilancia, que se tienen cuatro denuncias por este tipo de delitos, dos de ellas radicadas en Saltillo y otras dos en Torreón. Con imágenes de Gerson Cardoso, para Telezócalo, Néstor González. ¿Y qué haría usted si de repente se entera que perdió todos sus ahorros? Bueno, después de estos casos que acabamos de ver donde se usaban estos eh, dispositivos falsos para estafar, ciudadanos de Saltillo mostraron su preocupación y dijeron que tenían que tomar medidas drásticas en caso de que le sucediera algo así. 
Ante el reciente descubrimiento de un cajero automático manipulado en Saltillo para clonar tarjetas de crédito y débito, los cuentavientes de la ciudad dijeron estar preocupados, pues temen perder su dinero a manos de los tecnodelincuentes. Tras un ejercicio realizado en la institución bancaria, donde se descubrió la manipulación sobre la calle de Victoria en plena zona centro de Saltillo, los usuarios detallaron que de la impotencia al descubrir sus cuentas en ceros, se podría llegar a tener hasta pensamientos suicidas. Dependes de ese dinero y que no esté, es muy difícil la situación para esa persona. Hay gente, yo creo, yo me imagino que, que hay hasta, no sé, que se desespera, quisiera suicidarse, no sé, ¿verdad? ¿A qué extremo? Porque dependen de trabajo, de ese dinero y que la, no esté en la cuenta, pues sí, es muy, muy preocupante. Sí, claro, tenemos mucho miedo y al parte es el pánico, el asalto que siempre está al pie de orden, más que nada la gente de mayor edad como nosotros, eh, venimos siempre acompañados de otra persona más joven, porque ahorita la, la inseguridad que existe aquí en la ciudad. ¿Se ha dado, por ejemplo, de que les... Necesita más seguridad aquí porque pues, vienes aquí al centro y es donde más, porque yo he ido a mi plaza y en mi plaza no, pero aquí sí, se necesita un poquito más de vigilancia. Unidades policíacas para que anden al, al pendiente de la gente que viene por su dinero, porque pues no está bien lo que hacen. El modus operandi detectado en el cajero número N51368 del Banco Banorte consistió en una pieza que imitaba el receptor de tarjetas, mismo que estaba sobrepuesto en la ranura y contaba con un chip para leer la información del plástico como si fuera parte del cajero automático. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el pasado fin de semana fueron detenidos cuatro chilangos integrantes de estas bandas de tecnodelincuentes cuando intentaban modificar dispositivos en Saltillo y Torreón, quienes podrían trabajar en complicidad con ex trabajadores de bancos y posiblemente personal de empresas de traslado de valores, según se informó por parte de la dependencia estatal. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informó para Telezócalo. Saúl Garza Oye, yo les tengo una recomendación antes de pasar a lo siguiente sí. hay que usar los cajeros que están dentro de las tiendas o los que están en los centros comerciales, siento yo que pues, ya se cierran a determinada hora y ya es más difícil que les coloquen eso sin que alguien se dé cuenta sí. aunque estando en las instituciones pues debería de ser mucho más difícil pero ya vimos que no lo es, se dan sus habilidades así es que cuide mucho su dinero cuide sus tarjetas y tampoco le de, se la preste a nadie ni que le ayuden ahí a sacar el dinero. 6 con 13, yo tengo una duda, oye, ¿qué pasó con el exhibicionista este de la Virreyes? ¿Qué, qué onda? ¿Ya les ayudaron o no? Ya le tumbaron la plaza al este, encuerado de la Virreyes. Está Saúl Garza justamente en la colonia para darnos información de esto que te comento. Saúl, buenos días. ¿Qué tal compañeros? Rosalio Araceli, muy buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, pues nosotros continuamos con este tema del exhibicionista y hay buenas noticias compañeros, porque hace exactamente una semana, es decir, el pasado miércoles, ocurrió este hecho y para el día jueves nosotros publicamos la inconformidad de los vecinos. Bueno, pues ya para el día de ayer... Por la tarde nos comentan los colonos de este sector virrey residencial, pues que ya finalmente les instalaron nuevamente la caseta de vigilancia aquí en los cruces de Sarmiento y Alaska, en donde pues hace una semana, como les comento, eh, un exhibicionista... Fue captado, fue eh, visto por una mujer de la tercera edad que acudía a dar sus vueltas aquí a esta placita y pues lamentablemente se topa con esta situación, un hombre que le habla, lo platicábamos que simplemente le grita señora y en eso la señora voltea pero se da cuenta que este hombre trae el asunto ahí eh, exhibiéndolo, entonces esto obviamente la dejó en shock, la dejó en pánico eh, a consecuencia, bueno, pues señalan los vecinos de que les habían retirado a inicios de la administración su casetita de vigilancia. Afortunadamente se las han regresado y ahora, el, pues el día de ayer que estuvimos platicando con 
con la persona que nos reportaba esta situación, pues nos dice, bueno, pues ya finalmente voy a regresar a la plaza, voy a seguir haciendo los ejercicios que normalmente hacía porque ya me siento también pues más eh, segura, es lo que nos decía la, la señora, esta persona de la tercera edad que fue víctima de este acosador e incluso nos hizo llegar un video compañeros del momento de la agresión, del día en el que se eh, ocurren estos hechos, un video que fue captado por una de, los, de las cámaras de uno de los negocios aquí cercanos en donde se alcanza a ver cómo la señora está cerca de este vehículo y según lo que nos comenta es el momento en el que le reclama, en el que discuten y al ver que la mujer piensa grabarlo, eh, quiere grabarlo con su teléfono móvil, se ve como el vehículo pues se retira, recordemos un Honda color negro, es el que señalan de que presuntamente eh, pues lleva a bordo pues a este exhibicionista compañeros, pero afortunadamente vuelve la seguridad a este punto después de que hicimos el reporte puntual aquí en este medio de comunicación, bueno pues han hecho caso a los eh, vecinos de aquí de la colonia Virreyes, compañeros. Oye, ahí entonces, va en ese eh, Honda Negro. Ahí lleva dentro el encuerado el Honda Negro. No vemos las placas, ¿verdad? No se alcanzan a ver las placas, pero es el reporte que pasa la fuente de, de Saúl Garza. Y qué bueno, me da mucho gusto que hayan puesto ahí otra vez esta caseta de seguridad y que se recupere, Saúl, el, el ambiente y se recupere la actividad en esta importante plaza ahí en, en José Sarmiento, aquí en la colonia Virreyes. Pues muchas gracias, Saúl, por tu reporte y por este eh, video que nos envió eh, tu fuente de este encuerado allá en la colonia Virreyes. Para tranquilidad de todos los colones ahí de Virreyes. Qué bueno que ya eh, pues pusieron atención a este caso. Muchas gracias, Saúl, y también gracias a Oscar, te acompaña el día de hoy. A Toño, saludos, Toño, Toño. gracias a los dos. Así es, compañero, nosotros seguimos muy pendientes y agradezco, por supuesto, las imágenes de mi compañero Toño Marínez. Muy bien. Oye, muy pues bien. Nos, han, nos han estado comentando esto del, del operativo que se sí. llevó a cabo a partir del día de ayer y que va a estar todos los días en los horarios que ya le dijimos. Nos han estado enviando mensajes o con opiniones y eh, ampliándonos o aclarándonos eh, cierta información. Miren, Aquí hay una persona que nos dice a lo que se refieren cuando hablan de que sacaron a los foráneos, se refiere a los camiones que vienen de otra eh, ciudad hacia este, es decir, que vienen de Monterrey, que vienen de sí. Victoria, de, de cualquier otro lugar, que pasan a esas horas por el por el Boulevard Nazario Ortiz y entonces los sacan igual que al de Los persona. sacan muy bien, entonces ya quedó ahí aclarada la duda, no es a los vehículos foráneos. Así es. Por otro mensaje por acá, buenos días a todo el equipo de Telezócalo Matutino, que le hagan reparaciones al Boulevard Nazario Ortiz, ahí antes del deprimido, pues hay muchos baches y las uniones de los puentes presentan grandes pozos. Saludos desde la colonia Nueva Tlaxcala de la familia López Muñoz, gracias, saludos. Gracias. Buen día, el problema fuerte realmente, Nazario, hacia los parques industriales de Ramos Arizpe es de cuatro y media a cinco y media por la mañana y luego yendo por Nazario al periférico Lea es de dos y media a tres de la tarde, ya que van por el de alta o bien todos a la misma velocidad en los tres carriles. Usted no sabe, a mí me ha tocado este sufrimiento que se siente ahora, Celi, cuando van así como pared, como sí. muralla. Los tres eh, vehículos eh, al mismo, a la misma velocidad, al mismo tiempo y no te dejan rebasar por eh, ningún lado, Araceli. Y ese sí, es una desesperación la que se siente a cualquier hora. Sí, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Sí, creo que, creo que la gente eh, está en lo correcto en su exigencia para a, a hacer el flujo más rápido y también creo que eh, la decisión, pues, se tienen que socializar, es decir, tienen que acostumbrarse la, los conductores a que a partir de determinadas horas así va a funcionar. Y tiene, va a pasar un tiempo antes de que ya funcione como está planeado, por lo mismo que comentas tú, la curva de, pues, de, acost, de que se acostumbra sí, sí. la gente a que funcione, a estar, eh, pues, esta vialidad, pero creo yo que sí es una medida que va a funcionar a corto plazo. Y le recuerdo las horas de 7 a 9 de la mañana y de 5 a 7.30 de la tarde, tarde, noche ya. Bueno, 6 con 20 de la mañana. Nos vamos a una pausa comercial. Regresamos con más información.
gracias por continuar con nosotros, 6 de la mañana ya con 24 minutos. Hoy hay en más información, el día de ayer le habíamos comentado que la Secretaría de Bienestar organizó una jornada extraordinaria de vacunación para personas que jamás se habían puesto una vacuna. Primeras dosis para personas mayores de 18 años, todos los 18 años en adelante. La vacuna que se estuvo aplicando el día de ayer fue la de Cancino Biologics, pero pues el resultado no fue el esperado, ya que las personas rechazaron este, esta vacuna. Solo un 15% del total de las vacunas de Cancino consideradas son las que se aplicaron en la jornada especial que se realizó este martes para inmunizar contra el COVID-19 a la población de rezago mayor de 18 años. De acuerdo a datos de la Secretaría del Bienestar en Coahuila, se destinaron 4.000 vacunas para completar con una sola dosis los esquemas del mismo número de personas. Sin embargo, los convocados desairaron esta oportunidad. Aunque el avance de la vacunación en el estado ya supera el 87% de la población vacunable mayor de 18 años con un esquema completo, se estima que aún faltan poco más de 192 mil coahuilenses en contar con una protección contra el virus del SARS-CoV-2, mismos que a pesar de las diferentes convocatorias que se han realizado desde el inicio de año, se resisten a asistir. Con imágenes y edición de Miguel Muñoz, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez. Bueno, vamos con más información. Fíjese que el gobierno de Coahuila, mediante la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, el DIF y la Secretaría de Educación, están planeando darle pues, un eh, apoyo de reincorporación integral a todos los niños y adolescentes y jóvenes de Coahuila después de la pandemia y el confinamiento. El secretario de Inclusión, Manolo Jiménez, dio a conocer que este modelo piloto se desarrollará en Saltillo, Torreón y Ciudad Acuña, el cual será referente a nivel nacional como parte de la estrategia del gobernador Miguel Riquelme en la atención a la pandemia del COVID-19. Además de las instituciones que le mencioné, estará también la UADC integrada en este convenio. Manolo Jiménez dijo que atender los efectos psicológicos y emocionales de la niñez y juventud causados por la pandemia será un gran reto, por lo que agregó que los resultados de este proyecto se podrán compartir con otros estados de la República, posicionando nuevamente a Coahuila como un referente nacional. Y en otros temas, el rector de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, rindió ayer su primer informe de actividades de su segundo periodo al frente de esta máxima casa de estudios. Él mencionó que el reto principal que tiene la universidad es lograr una estabilidad financiera. Y el gobernador Miguel Ángel Riquelme dijo que el apoyo va a continuar para que la autoridad federal les dé lo que les corresponde. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, rindió el primer informe de su segundo periodo al frente de dicha casa de estudios, en el que destacó que a pesar de los recortes de fondos federales, la universidad seguirá creciendo este año, con extensiones académicas en los municipios de Frontera, San Buenaventura, Progreso, General Cepeda y Francisco y Madero, con la presencia del gobernador Miguel Riquelme, a quien se le entregó un reconocimiento por su apoyo a la institución. Hernández Vélez habló sobre la reforma académica y el nuevo modelo educativo impulsado este año por la universidad que le ha permitido seguir creciendo a pesar de la falta de recursos y de los efectos negativos de la pandemia. Quizá el mayor reto que hay enfrente a la universidad es la falta de recursos que nos ha complicado atender de forma plena todas las necesidades de la institución por lo que agradecemos al gobernador Miguel Ángel Riquelme su respaldo para superar esta crisis. Mil gracias señor gobernador por su respaldo en diciembre. Gracias. Hernández Vélez acusó una distribución desigual de recursos para las universidades públicas del país. Ya que mientras la UNAM recibe todo su presupuesto de la federación y el gobierno de la Ciudad de México no pone un solo cinco a la UNAM, todo es de la federación, en nuestro estado debemos aportar el 50% del presupuesto, cuando lo justo, de acuerdo con el promedio nacional de las 35 universidades autónomas, es que todas recibamos un 70% de la federación 
y un 30% del Estado. Dijo que los retos de la universidad para 2022 son lograr sanar las finanzas de la institución a través de una política de austeridad, la reducción de la plantilla laboral, un nuevo contrato colectivo y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, además de avanzar en el proceso de implementación del nuevo modelo educativo, completar el regreso a clases presenciales, garantizar la operación total de la plataforma digital universitaria, continuar con el aumento de la matrícula a un 4% anual, dar mayor peso a la cultura y ampliar la presencia en más municipios. En su intervención, el gobernador Miguel Riquelme reconoció los logros de la UADC a pesar de los obstáculos y refrendó su apoyo irrestricto a la comunidad universitaria. Les reitero que cuentan conmigo y con mi equipo para gestionar sin descanso el justo presupuesto y continuar luchando porque esta universidad reciba lo que le corresponde y lo que merece. El mandatario señaló que a pesar de los problemas, la UADC demostró su alto compromiso por dar continuidad a todos los programas educativos y que la institución vive una fase de consolidación y crecimiento. Con imágenes de Gerson Cardoso, para Telezócalo, Néstor González. con 29 de la mañana. Gracias a las personas que nos están escribiendo al 844-110-10. Continúa el, el tema de del Nazario Ortiz Araceli, sí. creo que causó muchísima eh, opinión e interpretaciones de, de estos operativos que comenzaron el día de ayer y van a continuar. Nos dicen, buenos días, eh, cierto horario muy temprano de 5 a 7 y 3 a 7 de la, de la tarde. Excelente noticiero, un gran equipo amable y empático. Horario de autobuses, dice la señora Yolanda, este que decidieron las autoridades poner. Aquí otra persona que nos daba otros horarios por su experiencia también en el que está pues saturado de camiones de personal. Sí, gracias por sus aportaciones a todos ustedes. Hay otro mensaje, dice, buenos días, mi esposo tiene 67 años y no sé cómo puedo sacar su tarjeta. Hay que marcar al número que le voy a pasar a continuación para que lo orienten y le digan qué es lo que tiene que hacer. 844-430-1555. Ahí pide usted esa información. Nos mandan una fotografía, eh, nos dicen, buen día, podrían ayudarme, esto tiene más de tres semanas, vinieron a arreglar una fuga en la banqueta de mi casa, pero dejaron un mugrero y no han vuelto para tapar el pozo. Hablo y solo me dicen que van a pasar este reporte, está muy peligroso. Yo le voy a pedir una cosa, eh, que nos mande la dirección exacta de dónde se encuentra este pues eh, eh, que es como abierto, es como una, sí. no sé si una alcantarilla o un depósito abierto, Mándenos la dirección exacta y nosotros eh, nos comunicamos con nuestros amigos de Aguas de Saltillo y sabemos que le van a dar a usted la atención adecuada a la brevedad posible. Pero necesitamos, necesito de favor que me mande su dirección eh, para que vayan a, a arreglar este desperfecto que, que quedó ahí en, en la banqueta. En nuestra página de Facebook nos está mandando mensaje Carlos Enrique Vázquez Martín y Diamantina Aguilar. Saludos a ustedes, gracias por estar al pendiente. Y nos mandan las fotografías de una eh, fuga de agua. Nos dice, la semana pasada se reportó esta fuga de agua, vinieron y la arreglaron, pero solo duró dos días. Ya tiene así de nuevo desde el viernes pasado. Calle San Francisco, Javier, eh, frente al 526, esquina con San José de Aguayo, en Colinas de San Francisco. Con todo gusto, igual pasamos el reporte Aguas de Saltillo para que le atiendan como usted se merece a la brevedad posible, ¿ok? Bueno, nos vamos a una pausa comercial, son las 6 de la mañana con 32 minutos, 14 grados la temperatura. Gracias. Quédese con nosotros, ya sabe que ya vienen los deportes y mucha más información. Ya regresamos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros, amigos aficionados. Vámonos rápidamente con la información del mundo deportivo e iniciamos con el Saltillo Soccer que se despidió del sueño de la Copa Cona. El Saltillo Soccer no pudo conectar su pase a la gran final de la Copa Conecta y se despidió en semifinales tras caer ante los aguacateros de Peribán por dos goles a cero en un estadio olímpico que terminó enmudecido por el resultado. La escuadra michoacana se fue al frente en el marcador al minuto 11, en una jugada de tiro de esquina que terminó con una peinada en el área chica, lo que provocó que Jordi Pisano se levantara cuán largo es para rematar de cabeza y vencer al cancerbero Coyote. En el medio tiempo, la directiva del Saltillo Soccer rindió un justo homenaje a dos personajes del fútbol mexicano, Jorge Urdiales, ex directivo de los Rayados de Monterrey, y Fabricio Morales, ex árbitro internacional con gafete FIFA, mismos que recibieron una placa conmemorativa de manos de Walter Ayoví. El orden defensivo se rompió y los aguacateros no desaprovecharon la oportunidad para emprender un contragolpe al 82, mismo que Johan López finiquitó con un disparo cruzado que terminó por sentenciar la eliminatoria. El Saltillo Soccer vio cortada su racha de 21 partidos sin conocer la derrota en todas las competencias y ahora tendrá que concentrarse en la segunda vuelta de la Liga TDP, donde buscará revancha para pelear por el título y el ascenso a la Liga Premier. Con imágenes e información Gerardo Arancibia, para Telezócalo Deportes. Lástima, lástima. Esperemos que venga una revancha deportiva próximamente para el Saltillo Soccer. Además, fueron presentadas las Racers de Saltillo para la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional Femenino. Las Racers de Saltillo se declararon listas para su segunda temporada dentro de la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional Femenil, por lo que presentaron a las jugadoras que defenderán los colores a partir del 5 de marzo cuando reciban a las regias de Monterrey. Francisco Mata Calvillo, presidente de las Racers de Saltillo, acompañado del head coach Javier Bautista, dieron los pormenores de lo que será la campaña 2022, donde buscarán la postemporada por segundo año consecutivo. Y pues esperamos que sigan apoyando, esperamos que, que este proyecto dure muchos años. Es un proyecto con el objetivo, el objetivo es el, el, el básquetbol, pero nuestro, nuestra bandera son las mujeres. El apoyo a la mujer, el apoyo a, al abrir los espacios a las mujeres, porque en, en Saltillo es el, el primer equipo de básquetbol femenil que queremos que dure muchísimos años, que sea el zarapero de, 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 de aquí, de, 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 nuestro, de nuestra ciudad. Dentro de las novedades, en cuanto a jugadoras se refiere, se encuentra la venezolana Mariel Cagárate, quien cuenta con experiencia dentro de su selección, aunado a la argentina Julieta Tell, con amplia trayectoria dentro del básquetbol sudamericano. Las Racers serán parte de la Conferencia Mexicana junto con las Regias de Monterrey, Algodoneras de Torreón, Lobas de Aguascalientes, Teporacas de Chihuahua, Leñadoras de Durango y Atléticas de Monterrey. La temporada 2022 de la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional Femenil comienza este 26 de febrero, con un total de 28 jornadas que culminan el próximo 5 de junio. Las Racers se mantendrán en el gimnasio Nacer Ortiz Garza para sostener sus encuentros como local. Con imágenes de Miguel Osorio, informó para Telezócalo Deportes, Gerardo Arancibia. Y bien, amigos aficionados, el día de ayer los dinos de Saltillo dieron una importante noticia para la afición del fútbol americano en nuestra ciudad. Nuevo refuerzo para la temporada 2022 de la LFA en la figura de Ramiro Pruneda, uno de los mexicanos que tuvo la oportunidad de jugar con un equipo de la NFL. De hecho, estuvo en varios, el linebacker eh, regiomontano, el liniero ofensivo regiomontano egresado del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Estuvo con los jefes de Kansas City, Águilas de Filadelfia y 49 de San Francisco del 2007 al 2009. Dentro de la Liga de Fútbol Americano Profesional, la LFA, Ramiro Pruneda fue parte de los Mayas en la campaña 2017, no sin antes haber pasado por los Raptors en el 2016. Sin embargo, por una lesión no pudo ver acción en sobre el emparrillado con ese equipo. Ahora será parte de los Dinos de Saltillo que estarán eh, debutando el próximo mes de marzo dentro de la LFA. 
Bien, hablando de saltillenses destacados, Edson Martínez, el jugador de la Jaiba Brava del Tampico Madero, se estrenó en este clausura 2022 de la Liga de Expansión MX con su primera anotación en la victoria de la Jaiba Brava, tres goles a uno sobre el Tepatitlán de Morelos, duelo correspondiente a la jornada número 9. Fue al minuto 23 cuando Edson Martínez se encontró con esta pelota dentro del área luego de que se fallara una pena máxima para mandarla al fondo y abrir el marcador. Aldo López al 30 y César Bernal al 64 se encargaron de marcar los otros tantos de la victoria de la Jaiba Brava del Tampico Madero. Ahí está Edson Martínez García Saltillense que consigue su primera anotación en la Liga de Expansión de MX. Octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones, duelos de vuelta y el conjunto de los Esmeraldas de León avanza a cuartos de final luego de eliminar al Guastatoya por global de tres goles por cero, uno por cero en el duelo de vuelta disputado allá en el Estadio León. El conjunto Esmeralda consiguió el tanto de la victoria al minuto 11, siendo Elías Hernández el protagonista del triunfo en otros partidos que se van a disputar el día de hoy en cuanto a mexicanos se refiere, el Santos de la Comarca Lagunera estará visitando al Impact de Montreal con ventaja mínima 1 por 0 para el conjunto lagunero. No va a estar Pedro Caixinha en el banquillo ya que ha dado positivo a COVID-19. Por su parte, el Prisa estará visitando el Olímpico Universitario para enfrentar a los Pumas del UNAM. Esta llave se encuentra empatada a dos goles por bando. Así las cosas en la CONCACAF Liga de Campeones. Vámonos a la Champions porque el Chelsea, el actual campeón del Mundial de Clubes y de la edición de la eh, UEFA Champions League del año pasado, consiguió una importante victoria en Stamford Bridge tras derrotar dos goles por cero a Lille, al campeón de Francia, colocando pie y medio en los cuartos de final. Kai Havertz al minuto 8 y Christian Pulisic al 63 se encargaron de marcar los tantos de la victoria del conjunto de los Blues. En otros resultados, la Juventus empató a uno con el conjunto del Villarreal en el Estadio de la Cerámica allá en territorio español. Para hoy, dos partidos más de la ida de octavos de final de la UEFA Champions League. Atlético de Madrid estará enfrentando al Manchester United de Cristiano Ronaldo y compañía, mientras que el Benfica estará haciéndole los honores al Ajax de Edson Álvarez. Bien, y finalizamos la información deportiva con el debut de Rafa Nadal en el Abierto Mexicano de Tenis allá en Acapulco. Sin ningún problema pudo dominar al estadounidense Denis Kutla por eh, sets corridos parciales de 6-3 y 6-2 para instalarse en la siguiente ronda. La presentación de Rafa Nadal luego de haber ganado el Abierto de Australia que le, lo colocó como el máximo ganador de títulos Grand Slam en la historia de la rama Barnil con 21. Así el debut de Rafa Nadal dentro del Abierto Mexicano de Tenis. Hasta aquí los deportes. Regresamos al centro del estudio que tenemos más detalles aquí en Telesoca lo matutino. Que tengan un excelente día. Gracias, Gera. 6 de la mañana con 44 minutos. En más información, vamos a ir ahora con Saúl Garza, que se encuentra en la Plaza de la Nueva Tlaxcala, porque próximamente vamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y él nos tiene información el muy 8, importante. 8M, como le, le dicen, 8M. 8 de marzo. Vamos con Saúl, está en el centro de la ciudad. Muy buenos días, Saúl. Muy buenos días compañeros de Nueva Cuenta, saludándolos ahora desde la Plaza de la Nueva Tlaxcala, la cual será sede este próximo 25 de febrero de la entrega de pañuelos eh, verdes, compañeros, de pañuelos feministas, de pañuelos bueno, pues que representan este movimiento de colectivas feministas que pues defienden lo que es todo eh, esta cuestión de los derechos de la mujer y es que este próximo 25 justamente todas las mujeres que quieran formar parte de este movimiento rumbo al 8M, bueno pues van a poder venir aquí a esta plaza, como les comento la plaza de la Nueva Tlaxcala por su pañuelo abortero, 
están invitándolas a que se unan a este eh, movimiento en favor del aborto en Coahuila y el mundo a esta invitación, eh, en la invitación que fue lanzada por la red Aborto Seguro Saltillo, se invita también a que realicen alguna aportación económica voluntaria, ay, con lo que guste cooperar para poder donar también lo que son medicamentos como ibuprofeno, ketorolaco o pastillas de misoprostol para apoyar a aquellas mujeres con escasos recursos para que puedan abortar. La cita va a ser este viernes aquí en la Plaza de la Nueva Tlaxcala de 4 a 6 de la tarde, en donde se espera tener eh, pues una gran afluencia de mujeres saltillenses o que vengan de algún otro municipio. También eh, pues ya han lanzado otra serie de actividades como pues el tendedero, exhibir a los que no dan la pensión, en fin, muchísimas actividades. Esto rumbo al 8M, como lo comentaba Rosalío, el Día Internacional de la Mujer, que bueno, al menos aquí en la región sureste del estado, pues así es como se conmemora este día. Si a usted le interesa eh, esta actividad, si usted es pro aborto, bueno, pues aquí les van a estar dando su pañuelito este próximo viernes, en, eh, pues aquí en la Plaza de la Nueva Tlaxcala, compañeros. Bueno, pues es, es más bien, Saúl, yo creo que el estilo que le han dado las organizaciones o los colectivos feministas aquí en nuestra ciudad... Y hablando justamente de, del tema de los eh, pañuelos aborteros, eh, seis días antes, Saúl, el 2 de marzo, comienzan, por otro lado, eh, estos 40 días que los fieles católicos van a hacer de oraciones a las afueras del Hospital General, aquí en Saltillo, y del Ixlero, en Ramos Arispe, para concientizar en contra del aborto. Así o sea es. que van a, ahí a, a coincidir en fechas, sí. al menos. Este evento que nos está mencionando, Saúl, pues es para las personas que son pro aborto. Lo que tú nos mencionas son las, para las personas que son en contra del aborto y que desean crear conciencia para que no eh, pues realicen este acto. Entonces, pues ahí está la información que nos comenta Saúl. Para los que estén interesados, ya van a empezar a entregar los pañuelos aborteros, como les llama esta organización. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Saúl, por tu información y gracias a Toño Marínez por las imágenes. Excelente día. Excelente día para ustedes también, compañeros. Pues estaremos atentos porque son dos opiniones válidas como en toda sociedad que merecen este pues ser recibidas, ¿no? Y, sí, porque y podemos estar general. a favor o en contra de, pero pues ninguno de los dos está haciendo cosas ilegales. ilegales no. Expresando es que sus opiniones. 6:48 de la mañana nos vamos a la pausa comercial, regresamos con más información.
Estamos de regreso con mucha más información aquí en Telestoca, lo matutino. ¿Qué va a pasar durante el día de hoy en la región sureste? Bueno, condiciones de cielo mayormente despejado, con temperaturas que van a oscilar alrededor entre los 20 a los 25 grados centígrados en diferentes partes. Además, también se espera que estemos presentando condiciones durante el día de hoy, eh, pues bastante agradable, ya se lo mencionaba, Saltillo y Arteaga entre 27 a 28, mínima de 14, Ramos Arispe, Parras y General Cepeda entre 29 a 30 con mínimas entre 12 y 13. Por otro lado, condiciones durante el día de hoy, pero para la región norte, bueno, se espera que alcancemos temperatura bastante agradable, aunque la probabilidad de lluvia va a estar presente y van a prevalecer los cielos nublados. 17, agradable la temperatura. Para Acuña y del Río con mínimas de 7 y 8, precipitación en un 20%. Piedras Negras y Bulpaz 18 como máxima mínima de 4. Y para Nava 18 mínima de 6 con precipitación en un 50%. Extreme precauciones, espera que la probabilidad de lluvia sea el día de hoy, se despeje para mañana y vuelva a regresar para el fin de semana. Esté muy al pendiente aquí en Telesaltillo. Continuamos con más del otro lado del estudio. Gracias, Janet. 6 de la mañana con 52 minutos. Oye, una buena. Llega la tecnología 5G aquí a Saltillo por parte de Telcel. Sí, va a ser esta ciudad punta de lanza entre las ciudades que eligió esta empresa para arrancar este proyecto. Monterrey, Torreón también van Torreón. a estar eh, o están incluidas en este programa de arranque. Vamos a ver la información. La primera red comercial 5G y de alcance nacional en México será operada por Telcel a partir del lunes 28 de febrero en 18 ciudades de la República, cuya población conjunta supera una población de 48 millones de personas. Hasta este día, Brasil y Chile eran las naciones con las licitaciones de bandas y coberturas anunciadas de 5G con mayor alcance para sus respectivos mercados, pero la mayoría de aquellas redes son todavía proyectos o se encuentran en construcción, por lo que México es el primer país de América Latina con un operador en lanzar comercialmente una red 5G nacional y dirigida al mercado masivo. Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de América Móvil, aseguró que la red 5G de Telcel será un habilitador de desarrollo y promotor de la educación y la medicina, entre muchos otros ámbitos. La red 5G de Telcel iniciará cobertura en 18 ciudades, las cuales son Saltillo, Torreón, Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad de México, Culiacán, Durango, Guadalajara, Hermosillo, León, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Puebla, Querétaro, San Luis, Tijuana y Toronto. Luca. Además, Telcel anunció que su red 5G cubrirá 120 ciudades al concluir el año 2022, después de una inversión adicional de 1.800 millones de dólares que la compañía destinará en el año a esta nueva red de telecomunicaciones. En un inicio, esta nueva red estará disponible a través de planes de la modalidad pospago y contará con una velocidad de navegación de 1.6 GB por segundo. El precio de los mismos podrían iniciar en los 599 pesos y solo operaría con teléfonos compatibles de gama alta de las marcas Xiaomi, Motorola, Huawei, Este, Honor, OnePlus, Nokia, Oppo y Samsung, excluyendo de momento todos los equipos de Apple. Además, el servicio también alcanzará los paquetes de Internet domiciliarios, aunque será el próximo 28 de febrero cuando se den a conocer los pormenores. Con información de agencias Telezócalo. Oye, pues... Buena y no, porque quienes tienen o tenemos iPhone, pues todavía no. De momento. Pero tienen que pues, hacerlo válido también, si no, pues imagínate, sí. es una gran parte de los usuarios El también mercado, de, sí. de Telcel. Entonces, pues es una buena noticia, ¿eh? Saltillo, Torreón, dos, las ciudades más grandes de Coahuila. Eh, van incluidas en este proyecto. Y de entre, entre los beneficios que tienes que va a agilizar el, eh, el Internet, la, la velocidad, el uso de, sí. de datos y de, y de Internet, la velocidad del Internet. Bueno, muchas gracias a las personas que nos mandaron sus mensajes esta mañana. Eh, hay una felicitación, un cumpleaños para un pequeñito, cumple cinco años y lo manda a felicitar sus abuelitos Javier y Luz desde la colonia Mirasierra, nos mandan su fotografía eh, para su nieto Iker. Felicidades. Muchísimas felicidades Iker por tu quinto cumpleaños. Ahí, quería están pidiendo una vez más el teléfono de la Secretaría de Bienestar, apúntele muy bien, 844-430-1555. Muy bien, es el, el teléfono, nos dicen buenos días, falta de luminaria en la calle Villa de las Flores, Colonia Villas del Camino Real, ya tenemos toda la semana farolas apagadas, gracias por su atención, esquina, en la esquina está una bodega ahorrera. Pasamos. Agradecemos todos sus mensajes, comentarios, opiniones, ya sabe, mañana vamos a estar en punto de las 5. 
cinco y media por acá, si Dios así lo permite, lo esperamos, prepare el mensaje que nos tenga para el día de mañana, se queda con Chuchuy y el mundo. Excelente día.